鉄拳深掘り相関図作りこの人で育ったまず、あー、分かった。ちょっとね、まず最初なんで、まあ、レイヤー君のお手元にあるちょっとサイコロコロコロトークをあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあドッキリ大成功<笑>いやーまあちょっとこれ結構上手いだよねえ何上手いって実は山名のコーディネート会の時から銀ネの絶対出るように重りを仕掛けたんですよ、うん、えっ、ー、<笑>いつ傷つくかっていうドッキリを実は銀ネが仕掛けたりしてたんですよ傷つかなかったもう一度も聞いたことないしね確かに報復全部下手したら今後10周ぐらい連続リンネかもしれないんだけど<笑><笑>リンネごめんねあそうなのリンめっちゃ運いいなって思ってた<笑>逆にね逆に,逆にあのい,い,いいんやけどさドッキリするのなんで俺だけ知らないの<笑><笑>いリンネ知らないから俺一番俺よくわかんない<笑><笑>そうだよね一番よくわかんないということでございましたけども、はい、じゃあそろそろね本題の方に行きたいと思います、はいはい、今回行う企画は題して徹底深掘り相関図作りとうとう説明のためにこの回が、まあ、今回はちょっと我らが中村レイヤー編ということでよし大丈夫かなちょっと書いてって見えてるけどさ書く前にパッと浮かばないなと思ってでも芋づるし系出てくるかもしれないからいろいろじゃあ早速やっていきましょう<笑>普通誰から書くの誰でもいいよあもうだもう自分はこの人で育ったうんでまず誰だろうねいやいやいや僕と言ったらっすよあー分かったえっ風磨君ですよ大体さみんなさ尊敬してる先輩ってさ、うん、こう入った時にもうデビューしててその人に憧れて入ってきましたとかだけど、うん、これの場合は風磨君はこうジュニアの頃から風磨君がそこをしててそそそうずっとそのジュニアとしての先輩の背中を見つつもこうデビューしてからバックついてっていうこの変化もずっと見てるからなるほどそういう細かいとこ含めこう人間性が好きっていう先輩ですねじゃあここにね尊敬する先輩が来ますよ俺一瞬ねその風磨君とちょっと対抗重なる時あるんだよねやっと<笑>じゃあ次行きましょうこの感じで上げていくとやっぱ次は桐山君ねおい言うな<笑>お前さ<笑>知ってるかこの企画本当に<笑>みんな言わないで我慢しろ<笑>どういうさ方なのかあ、まあ関西の面白い先輩で、うん、おしゃべりも上手でっていうまあ、じゃあ面白い人ってイメージの中に結構まあ2人でご飯行くとすごい勉強になることを教えてくれたりとか、うん、でもまあその俺はこうだったよっていうだけでそのレイヤー君に言われたレイヤーにはその自分のやり方があるからよかったら参考にしてねっていう感じで教えてくれるからっていうよりはうまい飯食い行こうぜってタイプだからなんかすごいね誘われると嬉しいその対戦って感じだね先輩ってそうそうそうなんかこう最初の頃はそれこそ先輩だったのよ優しい先輩から対戦に変わったっていうかまだありますよえー、先輩だわんジャニーズジャニーズ何だろう,よう一応背中に隠してるねそうねじゃあ予想してごらんおい全然全然違うあ違ったえっヒカルくんヒカルくんあのね被害かもしれないんだけど俺誕生日になってすぐに連絡くれるんですよヒカルくんからそう意外じゃないまあ、そうクールだからねそうあの口数もそんな多いタイプじゃないしさだけど一言一言に重みがあるタイプの先輩じゃんあとレッスンも早いよねヒカルくんそうだからそれが俺はそのご飯とか連れてってもらったりとか、うん、仲良くさせてもらうまですごいギャップがあってそこが好きになった先輩、うん、はい最後わかりますよこれおおおるさん三浦香織さんあの僕がやってたスーパーヒーロイズムの演出家さん演出家さんだはいはママですもうかおりさんねあのやっぱりこの初めて俺が主演でやったミュージカルの演出家さんなんだけどそのお芝居のノウハウじゃないけど
こういう基礎を教えてもらった人で、うん、ドラマとか見かけたよっていうのも連絡くれるから、うん、そういうお母さんみたいなじゃああとね誰だ誰だジャガーズーはいあ,あ、そっか<笑>そっかジャガーズなんですよ昔一緒に雑誌撮ったことがあってあ、撮った撮ったわ撮ったわそう,そう,そうコンビたちもその時すごい仲良くさせていただいてそっからちょこちょこ連絡取ったりするんですけどジャガーズさんはジャニーズみんな好きなんだけどまあ僕の、まあ、ファンでもありますえー、でもジャガーズさんの YouTube でよくレイヤーの名前出てる虫さん出るよねレイヤーさんそうだから結構ね、えー、ありがたいなって思ってますよそれありがたいですいや本当にありがとうございます、うん、いやじゃあゲームしてる人ああゲーム仲間ゲーム仲間だね多そうだねうわめっちゃ多いやんえっ俺入ってない入ってないコンピューターえっ、ー、山ちゃんもうはいやったじゃん<笑><笑>そんな入りたかったのちょっとね回数足んないからコンビはあ、まあ、いやホテルで一緒にやったのにいやいやいやまあゆゆゆこの人は本名も顔も知らない,らないあじゃあオンライン上でオンラインのマジで一緒によくやってると思うんですトークもしたことあるチャットでいやあだからいやあゆうだなゆえー、まあでもね事務所の人で言っとかなーってあの美少年なーくんと、うん、あのー、キンプリのカイト大さん大将で横原あのー、インパクターズで横原インパクターズのもっといあとタイムタイムタイムタイムこれだけねたくさんやっててやっぱでもセブン目は入ってこないんだねうん確かにこんな人いっぱいいるとなんか皆さん親友って誰に当たるのでも一番の親友そうああいうのおっ拓哉拓哉と拓哉拓哉と拓哉もうマジで小学校からのずっと長い親友,親友はおい長親ね拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉拓哉おーいまずはね、まあ、言えないこと思いますけど一緒にまあちょっとした悪さだったりとかたくさんしたんでこう一緒怒られたねっていう思い出もたくさんああちなみに恒大はセブン面で言うとね太鼓そっくりだったんですおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおイクミンはね、うちに遊び来たりとか、うちもあるんだ。ランチ行ったりとか、まあそういう意味だとリキトもそうで、リキトはそれプラスゲームも一緒にやったりとか、ーうん、ゲーマーだな。共、ま、通、あ、は俺が遊ぼうって言った時に付き合ってくれる二人ですもん。そう、即決で。なるほどね。そうそう。で、村井亮太くん。は、手紙で共演したあの、主演の直木役やつ。もうだって役でも親友だったもんね。それがね、仲良くなるのにすごいきっかけで、役で親友だったから、10個上ぐらいなんだけど、初日ぐらいにもう親友役だからタメ口で行こうぜって言ってくれてへえそうねしたら話していくとめちゃくちゃ共通の趣味が多かったわけアニメとか漫画とかあそうだよ、ね、さんもその昔のものを見るからこそだよね、うん、そうそうそうそうそう,そう、ね、プライベートでもリアル手紙状態になってるシーンがあるよ、ね、てかねそうちの下まで車で迎え来てくれて帰り送ってくれたりするっていうね本当にね紳士なのよへえかっこいい好きなのやっじゃあライバルライバル書いてライバルライバルか。うん。こちらです。あれだ。水木たちもちゃん。同期だからだ。<笑>同期だからって言っぱね。まあ、この二人はまあ、その、初めて入って、すぐ組んだグループが一緒で、特に水木は一日も変わらない同期だから、一緒に仕事すること多いし。水木だけ、同期はそう、二人だけ。うん、うん、あ、そう、伝説の同期二人一日も変わらない、その日だけ。橋本君は誰なのじゃは、1ヶ月ぐらい早いかな。橋本ちゃんのほうが。あー、ちょっと先輩に当たるそうそうそうそう。えー、そうなんだ。ちょっとさ、今結構さ、いろいろ出てきたけど、うん、もうどんどんさ、他の人もさ、ちょっと書いてってもらって。そうね、もう、スピード感あってどんどん書いていくわ。で、うん、突っ込んで、気になる。OK。OK。同じ学校同じ学校 JC まあもう JC からストーンズのねトラビジャパンのシュメとまあ海田かけるさんおお3人中村はもう高校一緒なんですよで全員かぶってて同じキャンパスライクを送ってた人ですへえー、えー、こっちちは大学俺の大学は OB です OB ですああなるほど,るほど大学はコーチ君が進めてくれてああそうここいいよっつってくれたからじゃあ俺も入ろうっつってよし大好き仲良くなりたいみたいな
。これはあの、げんくんたけやさんと、ウーバーワールドのたけやさんはもう本当に音楽も聴いて大好きだし、ポリミックサザビーズってバンドのげんくんももうすごい、これ音楽大好きで、仲良くなりたい方なんですけど、つい最近もこうラジオでセブンメンの名前出してくれたりとか、あら、ポリミックサそう。で、俺らさ、雑誌でさ、楽曲提供してもらいたいアーティストさんの話をしたじゃんで、ね、ね、ゲン君の子名前を出した時に話が伝わってたみたいで、えー、提供したいって言ってくれたから、ぜひ、お待ちになりたいな、えー、マジでそう。マジでゲン君友達になってください<笑>本当にどっかで繋がりたいです。あれ、慎太郎君とかこの3人、岸神宮寺、慎太郎君は、まあ、過去に同じグループだったし、同級生、まあ、岸は同級生じゃないけど、まあ、ほぼ同級生みたいなもんなんで、会うと、落ち着く感じ。慎太郎君はストーンズってる時で、ね、すごい話しづらいんだよ、なぜか。あ、そうなんだ。なんかこう、やっぱ先輩じゃん、みんな。うん、中にいると、やっぱ、一括りで先輩になっちゃうんだけど、二人とかだと、この同級生に戻れるっていうか。ちなみにさ、やっぱ結構年上な人いっぱい出てきたけどさ、その最後ちょっと後輩とかなんか、ちょっと可愛がってる後輩とかさ。うん。おもちゃ<笑>おしゃたくおもちゃなのおもちゃだよ。なんでおもちゃになったかじゃ、まず経緯がね。俺が悪く思われないように。ギャロー組の一番最初の顔を合わせた時に、うん、東京のジュニアの中に一人だけ関西だから、馴染めるかどうか結構不安ですって言ってて、うん、僕、少しでも早くみんなと仲良くなりたいんで、もう全然いじったりしちゃってくださいみたいなこと言ってくれたから、うん、次の日からめちゃくちゃいじったら、うんみんなめっちゃ仲良くなったんだけど、うん、まさかが想像してた200倍ぐらいいじられてるらしい<笑><笑>それはもうまさかとくんのミスだね、はい、ここないで間違えて発注先をミスってますよ完全にあとこの後輩は後輩の子枠だね A 作君と三村君三村君はね結構連絡してくれたりとか誕生日も、うん、プレゼントもらったり LINE 見に来てくれたりとかプレゼントそう会いたいなって思ってかわいいプレゼントもらいたいからそうでなんかねどっかで<笑>違う受け取ってあげたいって<笑>嬉しいじゃんだって<笑>そういう意味ではもう一人仲良くなりたいとこのアイランドリシャルとエイサーかな、うん、エイサーはスケボー好きであのエイサーを教えてる先生が俺が当時一緒にスケボーやってた仲間なんだよ仲間が先生をやってるんだそうそうそうだからもう入れていくそうエモじゃんということでじゃあそれで完成<笑>ということで以上セブンメイサマネでしたあのね、太鼓に関してはただ面白いだけなんで、<笑>まあここはね、赤に書いておきますので、ねはい、いいんですか、その赤で、協調してくれて、はい、これからもよろしくお願いします。